वेलकम बैक टू आरजीएम ऑनलाइन क्लासेस आरजीएम एजुकेशन यूट्यूब चैनल रात आठटार स्पेशल जी के एंड कारेंट अफेयार्स क्लस तुम्हारे सकल के जाना और एक बार स्वागत तो हमारे आजकल जो फूड एस आई जी के क्लस रही है तरह सेट नम्बर इलेवन एखे मिक्सड क्लस करा मिक्सड टपिक नहीं टपिक वाइज जी के क्लस खूब शीघ्र शुरू है से तुम्हारे जान देा एक् मिक्सड टपिक नहीं चलते विभिन्न सबजेक्ट एकसाथे एकत्र क्लसेसगुलो करो हे प्रत्येक कोश्चिन्नर साथ चार्ट कर अपशन पे जा प्रत्येक कोश्चिने सठिक उत्तर तुम्हारा नीचे लाइव चैट अपने दीते पर प्रतिदिन रत आठटा के क्लसट क्यों जरा लाइव क्लस एटेंड करते पर जरा बुझते पर कौन क्लस शुरू हो ता चैनल सबसक्राइब कर बेल्ट प्रेस कर रखले टाइम टू टाइम तुम्हारे मोबाइल नोटिफिकेशन पहुँचे जाए क्लस प्रथम प्रश्न कच्छर रान अंचले नीचे को शहर की अवस्थित छो अर्थात ये हड़प्पा महेंद्रतर सभ्यतार विभिन्न शहर कथा आलोचना कर बोलते हैं कच्छर रान अंचले नीचे को शहर का अवस्थित छो पाटलिपुत्र चम्पा ढोलाबीरा ना कि हड़प्पा सठिक उत्तर है अपशन नम्बर सी ढोलाबीरा ढोलाबीरा शहर टी जे पी जोशी जे पी जोशी शहर का जे पी जोशी आविष्कार कर शहर की जलाशय व्यवस्था छो उल्लेख्य से ही कारण शहर खूब ही गुरुतपूर्ण ए सिंधु सभ्यता शहर सूझ सुविधार प्राधान्य थे ग्रामे मत सेच व्यवस्थाओ कैक्सट चले आसब नम्बर दुई सिंधु सभ्यता ध्वसे आर्य आक्रमण तत्व प्रकाश कर देखो सिंधु सभ्यता ध्वसर क्षेत्र में विभिन्न रकम थियोरि इस कखो बना कखो खड़ा कखो आर्य आक्रमण अर्थात बहिरागत आक्रमण ये आर्य आक्रमण तत्व प्रकाश कर मार्टिमार हुईलर विनायक दामोदर सावरकर जन पीट ना कि एओ सी उभय सठिक उत्तर अपशन नम्बर ए मार्टिमार हुईलर ए मार्टिमार हुईलर साथ गार्डन चाइल्ड ये अपशन एखे दे गर्डन चाइल्ड छें ये तत्वर प्रतिष्ठा मार्टिमार हुईलर छें एक विख्यात प्रत्नतत्विद बर्तमान भूमिकम्प के सिंधु सभ्यता ध्वसर एक अन्तम कारण हिसाब से दायी थे नेक्स्ट चले आसब नम्बर थ्री ऋक शब्द अर्थ क्यों हमारे बेदर कथा पढ़े थी ऋग्वेद सामवेद जजुर्वेद अथर्वेद ये ऋक शब्द अर्थ क्यी ज्ञान सूक्त व मंत्र चित्र ना कि संगीत देखो वेद शब्द अर्थ क्यों ज्ञान आर वेदर अपर नाम श्रुति वेद शब्द अर्थ क्यों ज्ञान वेद के अब अपौरसे बला क्यों कारण ये धारणा कर विश्वास है वेद को मानुष द्वारा रचित ना ईश्वर मुख निश्रुत मानी तक अपौरसे बला है और ऋक शब्द अर्थ हे सूक्त मंत्र अपशन नम्बर बी और भारत सब चे प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद ये बला है जृथिवीर सब प्रथम ह्यूमैन टेस्टिमोनियल्स हे ऋग्वेदे मोट कतगुल मंत्र श्लोक रही है मोट कतगुल मंत्र श्लोक रही है ऋग्वेदे हजार आठाश दुशो बारो अठारो ना कि नश निरानब्बे कारेक्ट एनसार अपशन नम्बर हजार आठाश और ऋग्वेद मोट दस टी मंडले विभक्त दस टी मंडल नेक्स्ट आसब नम्बर पाँच सामन शब्द उत्पन्न हो वेद सामन थे देखो सामन थे उत्पत्ति लाभ करपशन नम्बर सामवेद यदर जो प्रधान विषय वस्तु रही है से संगीत सामवेदर प्रधान विषय वस्तु हम संगीत संगीत और सामवेद उल्लेख्य शाखा हे जमिनी सामवेद व्यवहार होते यज्ञ समय एक कथा मन रखे प्रत्येक बेद चार्ट बेदे ही एक उपभेद रही है ठीक है जमन ऋग्वेदे उपभेद हम आयुर्वेद ठीक तेमनी बाकी बेदगल उपभेद रही है एगो आप आस्ते आस्ते आलोचना करब और ये पार्टगलो तुम्हारा भलोक पड़े रखे नेक्स्टे आसब नम्बर छय जजुर्वेद कटी भागे विभक्त जजुर्वेद कटी भागे विभक्त एक दूटी तीन ना कि चार देखो एक हे शुक्ल जजुर्वेद एक हे कृष्ण जजुर्वेद कटी भाग हलो दूटी भाग ठीक है जजुर्वेदे मंत्रगुलि गद्य आकार लेखा रही है उच्चारण करते मैं अर्धफू नाम पुरोहितगण नेक्स्ट आसब नम्बर सेभेन अर्थवेदे सरि अथर्वेदे मोट सूक्त कतगुलो रही है सूक्त माना होने श्लोकर कथा बला हे सतशो एक बारोटी एकुश्ट ना कि एक सौ साइंत कारेक्ट एनसार 
सतशो एक त्रिशी अथर्व वेदे जो मंत्रगल रही है श्लोकगुल रही है एगल जदू तंत्र मंत्र इत्यादि उल्लेख क्योंकि एखे रही है और यही वेदे पूर्वे ये बला होते अथर्वांगी रस हमें पास नाम लिखे दीची अथर्व वेदे आगे नाम छोड़ हे अथर बांगीरम ठीक है नेक्स्ट चले आसब नम्बर एट बृहत्तम ब्राह्मण ग्रंथ को बृहत्तम ब्राह्मण ग्रंथ को शतपथ बलि छान्दज्ञ ना कि निरोधी बृहत्तम ब्राह्मण देखो ब्राह्मण्यगुल जगह रही है से ब्राह्मण्यगुल तो वेदे क्रियाकांड वर्णित रही है और शतपथ ब्राह्मण जो रही है से शतपथ ब्राह्मण जहाज़ व पालतोला नौकर उल्लेख रही है अपशन नम्बर ए शतपथ इखने जहाज़ व पालतोला नौका जगह रही है सेगल वर्णना उल्लेख रही है और वेदे अबिकल अंश लेखा थकले जेटा आज से बला हम सकले नेक्स्ट नम्बर नाइन बोलते वैदिक जुगे कर आदायकारी की बला हतो वैदिक जुगे जरा टैक्स कलेेक्टर छो ते कि बला हतो हिरण्य समाधिता भागदुक ना कि अरण्य जीतु हमारे फूड एस आर परीक्षार जो करी से ही कारण पी एस सर लास्ट टेन इयार्स विभिन्न परीक्षागुल्लो जगह रही है सेगल क्वेश्चन आंसर सल्व कर जिकर क्षेत्र में जाते तुम्हारा पी एस सर प्रत्येक क्लार्कशिप बो मिसलिनिया बो डब्ल्यू बीस प्रिलिम्स बो प्रत्येक क्षेत्र में एक जिके क्लसगुल्लो तुम्हारा हेल्पफुल है तो वैदिक जुगे कर आदायकारी की बला हतो सठिक उत्तर अपशन नम्बर सी भागदुक वैदिक जुगे करे कड़ी शस्य कड़ी शस्य आदाय हतो व्यवहार करा हतो कर हिसाब से वैदिक जुगे राजार उपाधि छो कि सम्राट बिराट सराट ना कि सबकटे ठीक वैदिक जुगे राजार उपाधि क्यी छो देखो वैदिक जुगे राजार उपाधि एर मध्य सबग अपशन नम्बर डी कारेक्ट अन्सार सबग ठीक तो हमारे हम प्राचीन जुगे इतिहास किस क्वेश्चन आलोचना कर लम्बर आधुनिक जुगे इतिहास कि प्रश्न आलोचना करब नेक्स्ट क्वेश्चन चले आसब कोश्चन नम्बर इलेवेन महार सम्प्रदाय के के उन्नतर पथे नहीं जा चेष्टा करें महार सम्प्रदाय भोट आसले देखें विभिन्न रकम सम्प्रदाय नहीं क्यों भोट कलचार शुरू हो जाए तक भोट दवान विभिन्न पार्टी निजे निजे मतन को ता कार्यकलाप करते थकें तो यह एक सम्प्रदायर कथा बला हे महार सम्प्रदाय महार सम्प्रदाय के उन्नतर पथे नहीं जा चेष्टा कर कारेक्ट अन्सार गोपाल स्वामी वेंगलकर एट महाराष्ट्र एक जन महाराष्ट्र मत थ महारान्ध ईक्यबद्ध कर महार जति कथाकार महाराष्ट्र एर परवर्तक आम्बेदकर जनगोष्ठ आनटाचेबल लीग्स प्रतिष्ठा कर आनटाचेबल लीग्स ठीक है मैं अस्पृश्य जो लीग रही है सेष्ठा कर नेक्स्ट आज डेविड हेयर पेशा छें कि डेविड हेयर नाम खूब परिचित तई तो डेविड हेयर हेयर स्कूल प्रतिष्ठा कर हिंदू कलेज प्रतिष्ठा करें जब पर प्रेसिडेंसि कलेज हो जाए राजा राममोहन शायर साथ ही आत्मय सभा सदस्य छें हिंदू कलेज प्रतिष्ठार जो ताकि सहाज्य कर सुप्रीम कोर्टर प्रधान विचारपति सर हाउड इस्ट और बाबू बद्दीनाथ ठीक है तो एक पेशा छें डेविड हेयर सठिक उत्तर अपशन नम्बर डी छे एक घड़ी बिक्रेता पेशा छें एक घड़ी बिक्रेता नेक्स्ट चले आसब नम्बर थार्टीन बेथुन कलेज कब प्रतिष्ठित हो बेथुन कलेज कब प्रतिष्ठित होनपचाश साइंत चौष्टी ना कि चुरानब्बे कारेक्ट अन्सार है बेथुन कलेज प्रतिष्ठित हो अठारोश ऊनपचास ख्रीटाब्दे ड्रिंक व्टार ड्रिंक व्टार ये बेथुन कलेज प्रतिष्ठा कर प्रथम यार नाम छो हिंदू फिमेल स्कूल प्रथम क्या नाम छो हिंदू फिमेल स्कूल ठीक है और दक्षिणारंजन मुखार्जी तक कलेज प्रतिष्ठा सहाज्य कर मैं क्या कर सहाज्य कर प्रत्येक पार्ट भलोक देखे रखते हैं नेक्स्ट चले आसि नम्बर फोरटीन कलकता विश्वविद्यालय कब प्रतिष्ठित हो कलकता इूनिवार्सिटी कब प्रतिष्ठित होनीस सतान्न सतर सतान्न आठ सतान्न ना कि सतर सतान्न कारेक्ट अन्सार क्या 
সঠিক উত্তর হবে অপশন নাম্বার সি আঠারোশো খ্রিস্টাব্দে কার সময় লর্ড ক্যানিং লর্ড ক্যানিং এর শাসনকালে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল প্রতিষ্ঠানের জন্য জমি দান করেছিলেন দ্বারভাঙ্গার জমিদার আর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম চ্যান্সেলার ছিলেন লর্ড ক্যানিং নিজেই নেক্সট আসবো নাম্বার ফিফটিন ভারতের প্রথম মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন কে প্রথম মহিলা মানে ফিমেল ইউনিভার্সিটি বা গার্লস ইউনিভার্সিটি প্রথম কে করেছেন ধন্দ কেশব কার্ভে মহাজি সিন্ধিয়া মহাদেব গোবিন্দ রানাডে অ্যানি বেসান্ত কারেক্ট অ্যান্সার হচ্ছে অপশন নাম্বারে ধন্দ কেশব কার্ভে কোথায় করেছিলেন পুনাতে ঠিক আছে পুনাতে করেছেন জাপান মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের আদলে এটা তৈরি হয়েছিল আর নাইনটিন টোয়েন্টিতে উনিশশো কুড়িতে বিশ্ববিদ্যালয়ের নামকরণ হয় শ্রীমতী নাথিভাই দামোদর থ্যাকার্সে বিশ্ববিদ্যালয় শ্রীমতী নাথিভাই দামোদর থ্যাকার্সে বিশ্ববিদ্যালয় আসবো নাম্বার ষোলো বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটি কবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল উনিশশো ষোলো উনিশশো কুড়ি আঠারোশো ষোলো নাকি আঠারোশো কুড়ি কারেক্ট অ্যান্সার কী হবে মদন মোহন মালব্য মদন মোহন মালব্য এটা কবে করেছেন উনিশশো ষোলো খ্রিস্টাব্দে বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটি ঠিক আছে অপশন নাম্বার হচ্ছে এখানে কারেক্ট অ্যান্সার আর তাকে হেল্প করেছিলেন অ্যানি বেসান্ত আর প্রতিষ্ঠাকালে এটার নাম ছিল সেন্ট্রাল হিন্দু কলেজ বেনারস হিন্দু কলেজের প্রথমে নাম কি ছিল সেন্ট্রাল হিন্দু কলেজ ঠিক আছে এই অতিরিক্ত ইনফরমেশনসগুলো তোমরা কিন্তু নোট ডাউন করে রাখবে নেক্সটে চলে আসি নাম্বার সতেরো বাংলায় দ্বৈত শাসন কে চালু করেছেন বাংলায় দ্বৈত শাসন রবার্ট ক্লাইভ ওয়ারেন হেস্টিংস উইলিয়াম বেন্টিং নাকি জন সোর বাংলায় দ্বৈত শাসন কে চালু করেছেন কারেক্ট অ্যান্সার কি হবে বাংলায় দ্বৈত শাসন চালু করেছেন অপশন নাম্বার এ রবার্ট লাইভ পলাশির যুদ্ধের পর বাংলায় ফৌজদারি শাসনের দায়িত্ব ছিল পুতুল নবাবের হাতে আর তার রাজত্ব আদায়ের জন্যই কিন্তু এই ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হাতে চলে যায় এটাই হচ্ছে দ্বৈত শাসন ব্যবস্থা মানে তোমরা প্রত্যেকে জানো যে মির্জাফর এবং রবার্ট লাইভ এক্সট্রিমলি সরি তো মির্জাফর এবং রবার্ট লাইভ এদের মধ্যে কিন্তু এই দ্বৈত শাসনটা চলে যেখানে মির্জাফর সিংহাসনে বসে থাকছেন কিন্তু রবার্ট লাইভ সমস্ত কারুকার্য সমস্ত কলকব্জা কিন্তু তার নিজের হাতে রেখেছেন অর্থাৎ ক্ষমতাহীন দায়িত্ব নিয়ে বসে রয়েছেন মির্জাফর আর দায়িত্বহীন ক্ষমতা উপভোগ করছে রবার্ট লাইভ অর্থাৎ ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এটাই দ্বৈত শাসন ব্যবস্থা নেক্সটে আসবো ভূমি রাজস্ব আদায়ের জন্য পাঁচশালা বন্দোবস্ত কে চালু করেছেন পাঁচশালা বন্দোবস্ত জনসোর লর্ড আর্মহার্স্ট ওয়ারেন হেস্টিংস নাকি লর্ড এলগিন কারেক্ট অ্যান্সার কী হবে ভূমি রাজস্ব আদায়ের পাঁচশালা বন্দোবস্ত চালু করেছেন ওয়ারেন হেস্টিংস অর্থাৎ ওই যে একশালা বন্দোবস্ত পাঁচশালা বন্দোবস্ত দশশালা বন্দোবস্ত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত এই বন্দোবস্তগুলো ভালো করে পড়ে রাখতে হবে এক্ষেত্রে একটা কথা বলতে হবে যে ভারতীয় আইন কানুন শেখার জন্য ওয়ারেন হেস্টিংস ভারতীয় শিক্ষায় আগ্রহী হয় এবং আঠারোশো বাহাত্তর খ্রিস্টাব্দে এইটিন সেভেন্টি টুতে কলকাতা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন নেক্সট আসবো নাম্বার উনিশ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কিসের সঙ্গে যুক্ত ছিল পার্মানেন্ট সেটেলমেন্ট বা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ভূমি রাজস্ব বাণিজ্য শুল্ক আদায় রাজস্ব স্থাপন নাকি রাজনৈতিক মিত্রতা কারেক্ট অ্যান্সার কী হবে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কিসের সঙ্গে যুক্ত ছিল চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত যুক্ত ছিল ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থার সাথে অপশন নাম্বার এ লর্ড কর্নওয়ালিস নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ভূমি রাজস্ব আদায় হলে সেই ভূ স্বামীকে জমির ইজারা ভোগ করতে দিতেন একে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বলা হয়ে থাকে আর চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রণয়নের জন্য জন শোর কর্নওয়ালিসকে পরামর্শ দিয়েছিলেন কে জন শোর কাকে লর্ড কর্নওয়ালিসকে অর্থাৎ কোন বন্দোবস্তের সঙ্গে কে যুক্ত রয়েছে সেই পার্টটা ভালো করে দেখে রাখতে হবে নাম্বার কুড়ি অধীনতামূলক মিত্রতা নীতি অধীনতামূলক মিত্রতা নীতি কে প্রবর্তন করেন দুটো খুব নীতি খুব চর্চিত হয় একটা হচ্ছে সাবসিডারি অ্যালায়েন্স আরেকটা কি আরেকটা হচ্ছে মানে যেটা অধীনতামূলক মিত্রতা নীতি আরেকটা হচ্ছে ডক্টিন অফ ল্যাপস বা সত্য বিলোপ নীতি এই দুটোই কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ নীতি ব্রিটিশদের পক মানে পক্ষ থেকে যেগুলো ভারতীয় বিভিন্ন রাজ্যগুলোকে বিভিন্ন যুদ্ধে সেগুলোকে কি করছে নিজের কন্ট্রোলে নিয়ে নেয় তো সঠিক উত্তর এটার লর্ড ওয়েলেসলি করেছেন অধীনতামূলক মিত্রতা নীতি আর যেটা আমরা বললাম ডক্টিন অফ ল্যাপস বা সত্য বিলোপ নীতি সেটা হচ্ছে লর্ড ডালহৌসি আর এই নীতির মাধ্যমে কি বন্ধুত্বের নামে দেশীয় রাজ্যগুলোকে দখল করত আচ্ছা এই নীতি প্রথম 
1798 খ্রিস্টাব্দে কি হচ্ছে প্রয়োগ করা হয় হায়দ্রাবাদের নিজামের উপরে ঠিক আছে এরপর আমরা অন্য সাবজেক্টে যাচ্ছি আমরা প্রত্যেকটা সাবজেক্ট থেকে 10টা 10টা করে क्वेश्चन রাখছি টোটাল 50টা क्वेश्चन রয়েছে আমাদের এই সেটে একটা হিল স্টেশন নিয়ে প্রশ্ন নাইনিতাল হিমালয়ের কোন অংশে অবস্থিত হিমালয়ের যে ভাগগুলো রয়েছে হিমাদ্রি হিমাচল শিবালিক এই তিনটা পার্টের মধ্যে নাইনিতাল হিমালয়ের কোন অংশে দেখা যায় সঠিক উত্তর অপশন নাম্বার এ শিবালিক শিবালিকে দেখা যে দেখা যায় এটা আর এটা হচ্ছে একটি হ্রদ সমভূমি নাইনিতাল কি হ্রদ সমভূমি ঠিক আছে नेक्स्ट आपको नंबर 22 घूम रेल स्टेशन को था अवस्थित हो घूम पश्चिम मंगो नेपाल उत्तर प्रदेश ना कि चीन छोटी कुत्तर पश्चिम मंगो पश्चिम मंगेर को था अवस्थित है ना दार्जिलिंग ताई तो अच्छा ये तो जो पृथ्वी पर सबसे का उच्चतम रेल स्टेशन और बर्तमान यूनेस्को द्वारा संग्रहित हो नेक्स्ट � পূর্বঘাট পাহাড় মানে আমরা যদি ভারতের পেনিনসুলাটা দেখি পেনিনসুলাটা তাহলে এই যে এইখানে এই এলাকার মধ্যে রয়েছে পূর্বঘাট পর্বতশ্রেণীটা তো এই পূর্বঘাট পর্বতের সর্বোচ্চ শৃঙ্গের নাম কি কলসুবাই কারডামম এনামরমো নাকি মহেন্দ্রগিরি करेक्ट आंसर অপশন নাম্বার ডি মহেন্দ্রগিরি দেখো পূর্বঘাট পাহাড় পূর্ব দিকে রয়েছে আর পূর্বঘাট পাহাড়ের অপর নাম হচ্ছে মলয়াদ্রি পাহাড় মলয়াদ্রি পাহাড় ঠিক আছে আর পূর্বঘাট পাহাড় একটি ক্ষয়জাত প্রকৃতির পাহাড় नेक्स्ट আসব নিচের কোনটি ভারতের প্রাচীনতম ভঙ্গিল পর্বত বিন্দু আড়া বললি ভৃগকন্দ নাকি বড়গুজা সঠিক উত্তর কি হবে প্রাচীনতম ভঙ্গিল পর্বত হচ্ছে বড়গুজা অপশন নাম্বার ডি আচ্ছা বাকিগুলো যদি আমরা কথা বলি আরাবল্লি হচ্ছে হিমালয়ের পূর্ব দিকে অবস্থিত রয়েছে আর আরাবল্লি পর্বত বর্তমানে ক্ষয়প্রাপ্ত ওকে আর আরাবল্লির সর্বোচ্চ শৃঙ্গ হচ্ছে গুরু শিখর नेक्स्ट চলে আসব নাম্বার 25 পশ্চিমঘাট পর্বত ভারতের কোন দিকে অবস্থিত পশ্চিমঘাট পর্বত ভারতের কোন দিকে অবস্থিত দেখো পশ্চিমঘাট পর্বত এর অপর নাম হচ্ছে সহায়দ্রি এটি ভারতের পশ্চিম দিকে অবস্থিত অপশন নাম্বার সি পশ্চিমঘাট পর্বতের সর্বোচ্চ শৃঙ্গের নাম কলসুবাই তাহলে পূর্বঘাটের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ পেলাম পশ্চিমঘাটের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ পেলাম আর পশ্চিমঘাট পর্বতের বিখ্যাত গিরিপথের মধ্যে রয়েছে থলঘাট ভোরঘাট আর পালঘাট ঠিক আছে থলঘাট পালঘাট আর ভোরঘাট চলো नेक्स्ट আছে নাম্বার 26 কুরুঞ্জি ফুল কোন পাহাড়ে দেখা যায় कुरुंजी फूल कौन पहाड़े देखा जाए? बिंदो हाशी मारा मोहिश बाथन न कि नीलगिरी। कुरुंजी फूल कौन पहाड़े देखा जाए? करेक्ट आंसर की होगे? करेक्ट आंसर होगे ऑप्शन नंबर डी नीलगिरी। आ नीलगिरी के ब्लू माउंटेन ओ बोला हुए था के की बोला हुए था के ब्लू माउंटेन। नीलगिरी के ब्लू माउंटेन बोला नेक्स्ट चला जाएगा नंबर 27 भारतीय स्तूप पर्वतों की संख्या कौन सी भारतीय कौन सी स्तूप पर्वत रहे थे तीन दो एक न कि पांच भारतीय उल्लेख जो गो स्तूप पर्वत रहे थे एक टी तन नाम हो चुके शातपुरा शातपुरा शोरबोचे सिंगो चुके धुबगर और शातपुरा एक खोयर फले चीरो नाली भूमि रूप गोटी नेक्स्ट चला जब गाड़ो पहाड़े शोरबचु सिंगो की गाड़ो पहाड़े शोरबचु सिंगो खाशी फालूट भोज ना कि नॉर्के सॉरी नॉकरेक गाड़ो पहाड़े शोरबचु सिंगो कौन थी गाड़ो पहाड़े शोरबचु सिंगो नॉकरेक ऑप्शन नंबर डी गाड़ो खाशी ज्वाइंट या प्रविधि अंशों के एकत्र पूर्वाचल वाला है थके और गैशेब्रूम, नागारहोल ना कि पीर पंजल, काराकोरम पर्वत सिनी, काराकोरम पर्वत सिनी होते हैं गॉडविन ऑस्टिन, देखो 
একটা কিন্তু প্রত্যেকেরই অনেক জায়গাতে কনফিউশন হয় প্রশ্ন আসতে পারে এরকম যে ভারতবর্ষের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ কোনটি তাহলে সেটা কিন্তু গডই নষ্টন হবে যদি প্রশ্ন এরকম আসে হিমালয়ে অবস্থিত ভারতবর্ষের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ কোনটি তখন কিন্তু আর গডই নষ্টন হচ্ছে না তখন হয়ে যাচ্ছে কাঞ্চনজঙ্ঘা ঠিক আছে আর মাউন্ট এভারেস্ট তো নেপালে অবস্থিত রয়েছে সো এখানে অপশান নাম্বার এ হয়ে যাচ্ছে সঠিক উত্তর একে আর ভারতের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ এটাকে কিন্তু কেটুও বলা হয়ে থাকে গডেন অষ্টমার কেটু বা কৃষ্ণগিরি নেক্সট নাম্বার থার্টি ভারতের দীর্ঘতম হিমবাহের নাম কি ভারতের দীর্ঘতম হিমবাহ সালপান্দ সিয়াচেন মারুবা নাকি নিজামা কারেক্ট অ্যান্সার অপশান নাম্বার বি সিয়াচেন এটা পঁচাত্তর কিলোমিটার দৈর্ঘ্য রয়েছে এটার ঠিক আছে পঁচাত্তর কিলোমিটার দৈর্ঘ্য রয়েছে নেক্সট কোয়েশন চলে আসি পরের নাম্বার বলছে স্থিতিশক্তি পরিমাপ করা হয় যে সমীকরণের দ্বারা স্থিতিশক্তি পরিমাপ করা হয় কোন সমীকরণের দ্বারা দেখো স্থিতিশক্তি সৃষ্টি হয় বস্তুর বিশেষ অবস্থানের জন্যে আর স্থিতিশক্তি দুই প্রকার একটা হচ্ছে অভিকর্ষীয় আর একটা স্থিতিস্থাপক কারেক্ট অ্যান্সার হবে অপশান নাম্বার ডি নেক্সট চলে আসে নাম্বার থার্টি টু কোন শ্রেণীর লিভারে যান্ত্রিক শক্তি সর্বদাই একের কম হয় যে প্রথম শ্রেণীর লিভার দ্বিতীয় শ্রেণীর লিভার তৃতীয় শ্রেণীর লিভার রয়েছে চতুর্থ শ্রেণীর লিভার রয়েছে তো কোন শ্রেণীর লিভারে যান্ত্রিক শক্তি সর্বদাই একের কম হবে তৃতীয় দ্বিতীয় চতুর্থ নাকি পঞ্চম কারেক্ট অ্যান্সার কি হবে কারেক্ট অ্যান্সার হবে অপশান নাম্বার এ তৃতীয় শ্রেণীর লিভার মানুষের হাত মাছ ধরার ছিপ চিমটা ইত্যাদি হচ্ছে তৃতীয় শ্রেণীর লিভারের উদাহরণ নেক্সট কোয়েশন চলে আসব পরের নাম্বার নিচের কোনটি দ্বিতীয় শ্রেণীর লিভার নিচের কোনটা দ্বিতীয় শ্রেণীর লিভার জাতি জাতি মানে হচ্ছে তোমার ওই যে বিভিন্ন দানা শস্যকে যে হাত দিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সেটাকে পাউডার বানানো হয় সেটার কথা বলছে ছিপি খোলার চাবি নৌকার দাঁড় সব কয়টি নিচের কোনটি দ্বিতীয় শ্রেণীর লিভার সঠিক উত্তর হবে অপশান নাম্বার ডি সব কটি দেখো দ্বিতীয় শ্রেণীর লিভারে যান্ত্রিক সুবিধা সর্বদা একের থেকে কি হবে বেশি হবে ঠিক আছে একের থেকে সবসময় বেশি হবে কারণ দ্বিতীয় শ্রেণীর লিভারে মাঝখানে ভার থাকে নেক্সট আসবে নাম্বার চৌত্রিশ স্থিতিস্থাপকতায় পরিবর্তন হয় বস্তুর আকার আয়তন দুটি হতে পারে কোনোটিই নয় স্থিতিস্থাপকতায় পরিবর্তন হয় সঠিক উত্তর দুটাই হতে পারে কেন কারণ বাইরে যদি বল প্রয়োগ করা হয় আর বাইরে বল প্রয়োগ করলে বস্তুর স্থিতিস্থাপক ধর্ম অনুযায়ী আকার আয়তন অথবা উভয়ের পরিবর্তন ঘটতে পারে যেমন রবারের থেকে লোহা বেশি স্থিতিস্থাপক ঠিক সেরকম পাস্কেলের সূত্র প্রয়োগ করা হয় নল বৃদ্ধির নীতি ঘাত বৃদ্ধির নীতি চাপ বৃদ্ধির নীতি এ ও সি দুটোই ঠিক পাস্কেলের সূত্র দেখো পাস্কেলের সূত্র অনুযায়ী কোনো আবদ্ধ প্রবাহীর কোনো অংশে চাপ প্রয়োগ করলে ওই চাপ অপরিবর্তিত মানে প্রবাহীর সমস্ত দিকে সঞ্চালিত হয় এবং সঞ্চালিত চাপ প্রবাহী সংলগ্ন পাত্রের গায়ে লম্বভাবে ক্রিয়া করে আর ঘাত বৃদ্ধির নীতি দিয়েই এই পিস্টান তৈরি হয় তো সঠিক উত্তর এখানে অপশান নাম্বার বি ঘাত বৃদ্ধির নীতি ব্যারোমিটারে দ্রুত পারতস্তম্ভের উচ্চতা হ্রাস নির্দেশ করে ব্যারোমিটারে দ্রুত পারতস্তম্ভের উচ্চতা হ্রাস মানে হঠাৎ করে কমে যাওয়া সেটা কি ঝড়ের সম্ভাবনা শুষ্ক আবহাওয়া আবহাওয়ার দীর্ঘকালীন পরিবর্তন নাকি কোনোটিই নয় হঠাৎ করে যদি কমে যায় হঠাৎ করে যদি পারত সম্বরা নেমে যায় তাহলে সেটা হচ্ছে ঝড়ের পূর্বাভাসকেই নির্দেশ করে আর বায়ুর চাপ হ্রাস পেলে নিম্নচাপ সৃষ্টি হয় সেটা বোঝা যায় যে নিম্নচাপ তৈরি হয়েছে যাতে করে একটা ইঙ্গিত দেওয়া যেতে পারে ঝড়ের নাম্বার থার্টি সেভেন নিচের কোনটি প্রয়োগ করলে বস্তুর উষ্ণতা বাড়ে কোনটা প্রয়োগ করলে উষ্ণতা বাড়বে বোধগম্য তাপ লিন তাপ দুটোই ঠিক নাকি কোনোটি ঠিক নয় নিচের কোনটা প্রয়োগ করলে বস্তুর উষ্ণতা বাড়ে সঠিক উত্তর কি হবে সঠিক উত্তর হবে অপশান নাম্বারে বোধগম্য তাপ বোধগম্য তাপ প্রয়োগ করলে বস্তুর অবস্থার পরিবর্তন হয় জলবায়ু পরিবাহিত হয় যে প্রকার প্রবাহের কারণে পরিচালন প্রবাহ পরিবহন প্রবাহ বিকীর্ণ প্রবাহ নাকি বি ও সি দুটোই ঠিক সঠিক উত্তর কি হবে দেখো এখানে এটা স্থলবায়ু হবে এটা টাইপিং এর হয়েছে জলবায়ু না স্থলবায়ু ঠিক আছে তো সঠিক উত্তর অপশান নাম্বার এ পরিচলন 
সমুদ্র বায়ুর কথা যদি বলি সেটা পরিচালনার কারণে সৃষ্টি হয়ে থাকে ঠিক আছে এগুলো হচ্ছে তোমার নিত্য বায়ু বলা হয়ে থাকে সমুদ্র বায়ু বা স্থলবায়ু এটা প্রত্যেক দিন আর প্রত্যেক রাত প্রবাহিত হতে থাকে নেক্সট আসবো নাম্বার থার্টি নাইন সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ কৃষ্ণ বস্তু কি সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ কৃষ্ণ বস্তু মানে কালো ভূষো প্লাটিনাম ভূষো দুটোই ঠিক নাকি কোনোটি নয় দেখো যে বস্তু আপতিত বিকিরণের সম্পূর্ণ অংশ শোষণ করে তাকে আদর্শ কৃষ্ণ বস্তু বলে অর্থাৎ যেটা সম্পূর্ণটা শোষণ করবে কোনো কিছুকে বিক্ষিপ্ত করবে না আর সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য কৃষ্ণবস্তু হচ্ছে ফেরির কৃষ্ণবস্তু আর এখানে দুটোই ঠিক ভূষো এবং প্লাটিনাম ভূষো উভয় আসবো নাম্বার চল্লিশে তাপ প্রয়োগে কঠিন পদার্থের যেটি প্রসারণ হয় না তাপ প্রয়োগে কঠিন পদার্থের যেটা প্রসারণ হয় না দৈর্ঘ্য আয়তন ক্ষেত্র নাকি সব কটি ঠিক সঠিক উত্তর কি হবে তাপ প্রয়োগে কঠিন পদার্থের যেটা প্রসারণ হয় না সেটা হচ্ছে এখানে দৈর্ঘ্য আয়তন ক্ষেত্র তিনটারই পরিবর্তন হয় না সব কটি ঠিক নেক্সট আমরা আসব আবার ভারতের পলিটি ইউনিয়ন পলিটি বা সংবিধান থেকে কিছু প্রশ্ন নিয়ে নেক্সট কোয়েশ্চেন নাম্বার ফোরটি ওয়ান কত ধারায় রাষ্ট্রপতির ইম্পিচমেন্টের উল্লেখ রয়েছে রাষ্ট্রপতি ইম্পিচমেন্ট বা রাষ্ট্রপতিকে যে মানে তার জায়গা থেকে তাকে চ্যুত করা কত নম্বর ধারায় কারেক্ট অ্যান্সার আর্টিকেল নাম্বার সিক্সটি ওয়ানে এক্ষেত্রে একটা চোদ্দো দিনের আগে থেকে ফোরটিন ডেজের একটা আগে থেকে কিন্তু তাকে নোটিস দিতে হবে আর চুরাশি জন এমপি রাষ্ট্রপতিকে সমর্থন করলে তাকে পদচ্যুত করা যায় না অর্থাৎ এইটটি ফোর এমপিরা যদি মিনিমাম এইটটি ফোর এমপি যদি রাষ্ট্রপতিকে সমর্থন করে তাহলে তাকে আর কিন্তু ইম্পিচ করা যায় না নাম্বার ফোরটি টু রাষ্ট্রপতি কত ধারা বলে মৃত্যুদণ্ড রথ করতে পারেন তোমরা অনেকে শুনেছো যে মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত রাষ্ট্রপতি রথ করে দিতে পারেন কত নম্বর ধারার ক্ষমতা একাশি একানব্বই বাহাত্তর নাকি চুয়াত্তর কারেক্ট অ্যান্সার কি হবে কারেক্ট অ্যান্সার হবে অপশন নাম্বার সি বাহাত্তর নম্বর ধারায় রাষ্ট্রপতি মৃত্যুদণ্ড রদ অনন্য ক্ষমতা আর রাষ্ট্রপতির মৃত্যুদণ্ড রদ সম্পর্কে সুপ্রিম কোর্ট কোনো প্রশ্ন করতে পারে না ঠিক আছে নেক্সট আসবে নাম্বার ফোরটি থ্রি রাষ্ট্রপতির পদ সর্বাধিক কতদিন শূন্য থাকতে পারে রাষ্ট্রপতির পদ সর্বাধিক কতদিন শূন্য থাকতে পারে ছয় সপ্তাহ ছয় মাস পাঁচ মাস নাকি পাঁচ দিন রাষ্ট্রপতির পদ সর্বাধিক কতদিন শূন্য থাকতে পারে সঠিক উত্তর হবে ছয় মাস রাষ্ট্রপতি মৃত্যু পদচ্যুতি পদত্যাগের জন্য এই পদ শূন্য থাকতে পারে হঠাৎ করে তার মৃত্যু হলো হঠাৎ হঠাৎ করে তিনি পদত্যাগ করলেন তো ছ মাসের মধ্যে তাকে কিন্তু আবার সেখানে অন্য কাউকেই সেখানে নিয়োগ করতে হবেই আর কি মিনিমাম ছ মাস ভারতের সঞ্চিত তহবিলের দায়িত্ব কার হাতে থাকে সঞ্চিত তহবিলের দায়িত্ব প্রধানমন্ত্রী অর্থমন্ত্রী রাষ্ট্রপতি নাকি উপরাষ্ট্রপতি কারেক্ট অ্যান্সার কী হবে ভারতের সঞ্চিত তহবিলের দায়িত্ব থাকে রাষ্ট্রপতির হাতে অপশন নাম্বার সি রাষ্ট্রপতির সম্মতি ছাড়া সঞ্চিত তহবিল থেকে টাকা জমা বা তোলা যায় না আর ভারতের আকস্মিক তহবিলের দায়িত্ব রাষ্ট্রপতির হাতে থাকে আর বাজেট রাষ্ট্রপতির নামে পেশ করেন কে ফিনান্স মিনিস্টার বা অর্থমন্ত্রী আচ্ছা বর্তমান ফিনান্স মিনিস্টার কে রয়েছেন নিচে তোমরা কিন্তু জানাও নিচে তোমরা কমেন্টে জানাও কত ধারা বলে রাষ্ট্রপতি যে কোনো বিলে সই দিতে বাধ্য একশো এগারো একশো বারো একশো তেরো নাকি একশো চোদ্দো মানে কোন একটা বিল আসলো সেখানে রাষ্ট্রপতিকে সই করতেই হবে তিনি বাধ্য এটা কত নম্বর ধারায় উল্লেখ রয়েছে সঠিক উত্তর একশো এগারো আর্টিকেল নাম্বার একশো এগারো আর অর্থ বিলে রাষ্ট্রপতির পূর্ব সম্মতি বাধ্যতামূলক অর্থ বিলের ক্ষেত্রে মানিটারি বিল যেগুলো রাষ্ট্রপতির পদের শূন্য বা ন্যূনতম বয়স কত হওয়া প্রয়োজন রাষ্ট্রপতি পদের জন্য ন্যূনতম বয়স কত হতে হবে তিরিশ বছর চল্লিশ বছর পঁয়ত্রিশ বছর নাকি পঁচিশ বছর কারেক্ট অ্যান্সার কী হবে সঠিক উত্তর অপশন নাম্বার সি পঁয়ত্রিশ বছর এবং তার কার্যকাল ফাইভ ইয়ার্স পাঁচ বছর তার কিন্তু কার্যকালের মেয়াদ তারপর আসবো নাম্বার ফোরটি সেভেন সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিদের কে নিযুক্ত করেন সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিদের কে নিযুক্ত করেন প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতি উপরাষ্ট্রপতি নাকি আইনমন্ত্রী কারেক্ট অ্যান্সার কী হবে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিদের কে নিযুক্ত করেন রাষ্ট্রপতি অপশন নাম্বার বি রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শে তাদের নিয়োগ করেন আর কোনো বিশেষ কারণে রাষ্ট্রপতি সুপ্রিম কোর্টের পরামর্শ চাইলে সুপ্রিম কোর্ট পরামর্শ দিতে বাধ্য থাকে সো অপশন নাম্বার বি হচ্ছে এখানে কারেক্ট অ্যান্সার নাম্বার ফোরটি উপরাষ্ট্রপতি পদের ন্যূনতম বয়স কত হতে হবে 
উপরাষ্ট্রপতি পদে দেখো রাষ্ট্রপতি পদে ন্যূনতম বয়স আমরা দেখলাম কত পঁয়ত্রিশ বছর উপরাষ্ট্রপতি পদের জন্য ন্যূনতম বয়স কত হতে হবে পঁচিশ তিরিশ পঁয়ত্রিশ নাকি চল্লিশ কারেক্ট অ্যান্সার কি হবে এক্ষেত্রেও কারেক্ট অ্যান্সার পঁয়ত্রিশ বছরই হতে হবে ঠিক আছে আর উপরাষ্ট্রপতির কার্যকাল হল পাঁচ বছর নেক্সট আসব উপরাষ্ট্রপতি পদের উল্লেখ কত ধারায় রয়েছে কত নম্বর আর্টিকেল উপরাষ্ট্রপতি সংক্রান্ত উল্লেখ রয়েছে বাষট্টি তেষট্টি ছেষট্টি নাকি উনসত্তর কারেক্ট অ্যান্সার কি হবে কারেক্ট অ্যান্সার হবে অপশন নাম্বার বি সিক্সটি উপরাষ্ট্রপতি সংসদের এমপিদের দ্বারা নির্বাচিত হবেন সংসদের এমপিদের দ্বারা তিনি নির্বাচিত হবেন আর উপরাষ্ট্রপতির পদ সর্বাধিক ছ মাস শূন্য থাকতে পারে আর উপরাষ্ট্রপতির অবর্তমানে রাজ্যসভার ডেপুটি চেয়ারম্যান যিনি থাকবেন তিনি তার কার্যভার সামলাবেন এবং যে রাজ্যসভা রয়েছে রাজ্যসভার যিনি স্পিকার বা চেয়ারম্যান তিনি কিন্তু উপরাষ্ট্রপতি নাম্বার পঞ্চাশ এরপর তোমাদের একটা হোমটাস করে রেখেছি তোমাদের জন্য ভারতের প্রথম মহিলা মন্ত্রী কে ছিলেন প্রধানমন্ত্রী নয় বল নয় কিন্তু এখানে ঠিক আছে প্রথম মহিলা মন্ত্রী কে ছিলেন ইন্দিরা গান্ধী মমতা ব্যানার্জি সুচেতা কৃপালিনী নাকি অমৃতা কর ভারতের প্রথম মহিলা মন্ত্রী ইনি স্বাস্থ্যমন্ত্রী ছিলেন মন্ত্রিসভার স্বাস্থ্যমন্ত্রী ওকে কে ছিলেন সঠিক উত্তর অমৃতা কর ঠিক আছে অমৃতা কর আর যদি এদিকে বলি ইন্দিরা গান্ধী ইন্দিরা গান্ধী ছিলেন হচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি ছিলেন ছিলেন কি তিনি বর্তমানে আছেন মুখ্যমন্ত্রী আচ্ছা তোমাদের জন্য যে প্রশ্নটা রেখেছি ভারতের প্রথম আইন মন্ত্রী কে ছিলেন এটা তোমাদের জন্য হোম টাস্ক তোমরা কাইন্ডলি এটা নিচে জানাবে কমেন্টে কমেন্ট সেকশনে জানাবে আর আউট অফ ফিফটি তোমাদের স্কোর কত হলো সেটাও জানিও আমাদের এই ক্লাসটা কন্টিনিউ চলবে আর বিকাল ছটা থেকে তোমাদের জন্য টেট ক্লাস কিন্তু চালু হয়ে গেছে অলরেডি তোমরা সেই ক্লাসগুলো অ্যাটেন্ড করতে পারবে বিকাল ছটায় টেট ক্লাস রাত আটটায় আমাদের জিকে ক্লাস খুব শীঘ্র আমাদের ম্যাথ আর রিজনিংয়ের ক্লাসও শুরু হচ্ছে তোমাদের পরীক্ষার কথা মাথায় রেখেই তো দেখা হচ্ছে পরবর্তী ক্লাসে টিল দেন স্টে কানেক্টেড উইথ আরজিএম এডুকেশন ইউটিউব চ্যানেল থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ